É, senhores, nós vamos reiniciando a transmissão da, 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 do, do Sertão. Ele disse que houve um probleminha aqui no, no momento do início da, da transmissão. Então, só para atualizar o senhor, nós estamos localizados aqui na Cotel, na Avenida Pinto Maior da Rocha, Neto, 896, na abertura do Sertão de Licitação Presencial Cotel SGD 180 826 2016 2018, oh, 2018, desculpe. O objeto da licitação são os serviços de atendimento a consumidores da baixa pensão da Copel, utilizando os recursos disponíveis no sistema Copel com você, conforme detalhado no edital do município de Indianópolis, Paraná, sobre o regime de empreitada, por preço global mensal. Eu sou o coordenador dessa disputa, Amarildo Martins de Souza, juntamente com a equipe de apoio, o Sérgio e a Carla. Isso. Estamos aqui na presença também do um fornecedor que está acompanhando aqui a abertura e o processo licitatório. Estamos iniciando a princípio o início com o cadastramento dos fornecedores e partiremos daqui a pouco para a primeira etapa, que é a abertura do primeiro envelope, o envelope número 1, que é o propósito de três. Bom, vamos fazer o MS para ver. É. Agora recebeu, fiquei no sininho. Ah, agora recebeu. Ah, não vai ficar claro. Aqui, quando eu. 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 Aqui, Consulta no caso da matriz e da filial, os dois, né? Hum. Ou só da filial? É, tem que estar participando, né? Da filial, é serviço. 04 964 381 0002 60. Será que o ponto vírgula é uma consulta de uma vez? Tem 
Tem um minuto do ano sim. É, eu vou lá, vou lá buscar para ver depois que eu já tinha começado. Né? É, ele é um consultador, não sei, ele não é Não, eu já tentei, a gente já tentou uma vez, acho que não deu. Sim, não deu. Mas não dá, não foi para ele, mas daí ele tem a consulta ali. É, 04 964 381 0002 60 
para sempre. Você é o 820, né? Ou você é o né? Ou você não. Você é o seu CPF, 820. Isso. Agora é o outro. 089 321 599 63. São dois sócios e. Você sai direto do CPF. CPF? Você pegou? 820-946-759-04. Decida essa etapa de credenciamento, nós partiremos agora para a fase de propostas. Pelo excesso, isso aqui falta alguma coisa. Você conhece eles ou não? Não, na verdade nem me interessei pelo nome, nem prestei atenção. É a empresa da nossa Tirola. Conheço. Se ele não tiver a disponibilidade de espaço, esse processo aqui ele vai para uma alugação ainda. Então, toda análise técnica, imóvel, todas essas coisas, o gerente é responsável que faz. Né? Na verdade, não tem como saber isso aí antes de Não, porque a gente tem um exemplo de né? Então, não tem como saber isso no sentido de. E, na verdade, não tem nem o exemplo. Não é exigido documento técnico de forma isso mesmo. Não é. Porque a condição de aparelhamento é assim, no momento que você precisa de serviço, então, às vezes para qualquer aparelho não fazendo, tá assim, tá é, tem que aumentar 3 metros. É, eu estou dizendo, aonde é essa farmácia, eu não entendi, de repente ele... Então o cara vai saber o que vai do lado. A gente tem casa de mercado, tá na rua, na sala do lado. Tá Já é por isso que ele não é exigido nesse momento. É, exatamente. A mesma coisa que eu estou falando, quando eu colocar o contato de vez para a caminhonete, para a caminhonete, para a caminhonete, para a caminhonete, na hora da licitação. Tem que ter na hora da entrega da licitação. Mas eles dizem que tem que ter. Na hora da licitação, está na palavra, eu vou ter, vai ficar tranquilo. Só que eu vou ter que chegar para lançar aí as propostas. Atende a nota, eu coloquei o valor abaixo de lá, porque pela lógica, 
Es lo que me gusta. Bom, já vamos anunciar aí as propostas. Você quer ir para a Maria? O que você acha? Não, vai fazer. Não, vai fazer. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, então, aqui, ó. Fala para mim, Lu. Primeiro, os participantes. Por favor, os participantes. Um é a JSTR. Ah, você quer em. Você quer em ordem alfabética, né? Vai. Ordem alfabética. Então vai ser a. Oi, Ordem ser um documento. Tá? Ah, Garcia e Vicente LPDA. Sempre J. 01-139-171-0001-69. Quem é o representante? O representante é o. Cadê? Não, Quem? Da farmácia. Representante é o senhor Alexandre Henrique de Vicente. Acho que é o FTP. 089-321. Só um minutinho. 59963. Ele está usando. Está usando. Eu tenho que pedir de cristal, né? Tá, outro. Outro é o JSPR. Como é? J S P R Informática e Serviços LPDA e Comercial. Que dia espiritual. Isso só não fazer tinha esse negócio. 04964 381 001 e 500. Não, 0260. Esse aí é o Ah, é, 04964 O nome nosso é Sérgio Giacomini. Giacomini? Giacomini. Giacomini. Quem botou o menor texto? Foi o JSPR. Não, na verdade sim, está até em, em fase terminal aí o da matriz, mas tem que fazer depois. Como é que faz a letra? Não, declaração de letra aqui? Sim. Tá lá. Pega lá de novo. Declaração de micro empresa. Parabéns, seu Sérgio. 
Parabéns, Parabéns ao Sérgio. O Sérgio foi o que apresentou a melhor proposta. E a licitação, seu Sérgio, ela prevê uma fase de negociação. Né? E a Copel, é, na busca de uma, uma condição melhor, e o senhor sabendo já das condições, que é interessante o senhor ter lá a Copel, né, cara? tendo lá atend o atendimento presencial lá para poder atender os consumidores da Copel, é uma vantagem grande para a empresa do senhor. E a Copel gostaria de saber se o senhor não podia ter a condição de fazer uma proposta melhor para nós. E reduzir um pouquinho mais esse valor para poder ajudar nós aí a, a, até para que a, as negociações sejam sempre sérias, né? E a gente volte a sempre estar junto aí, como parcerias, né? Queria avaliar isso, se o senhor tem condição de dar um desconto nessa proposta que o senhor deu. Sem dúvida. Tem que registrar, né? Tem que registrar, né? Em solicitação a, a, ao vosso pedido, como nós já fazemos parte do grupo, já trabalhamos com uma outra empresa, é, não é uma redução significativa, mas baixamos aí para 2,250, que fecha a promessa de reais de desconto. Ok? Muito obrigado, Sr. Sérgio. Já agradecemos aí a, a sua disponibilidade aí e o desconto da para Copel. Muito obrigado. Então, uma parte de. Você vai ter que atualizar a carta de proposta. Aí o senhor manda por e-mail, né? Pode ser. Eu só vou terminar de conferir esse material de habilitação. Bom, vencida a etapa de proposta de negociação, nós vamos partir agora para o seguinte passo de habilitação. Vamos abrir o envelope número 2. Só para você fazer uma pergunta do quadro da licitação, mas eu tenho um documento que eu sempre entrego no Vale de Norte, que são os sinais fiscais. Isso vem para cá? Sim. Não posso controlar depois ele pega isso aqui? Pode. A gente já apresenta por gestão da máximo R$ 2,566,90. 
gente fala hoje aí. Se for Curitiba, é Curitiba. Se for Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro. Tem que ver onde é que é o cadastro lá. Isso, tá? Você manda lá. Beleza? Só que eu não sei. Eu tenho que ver lá que está por de mano. É o primeiro que eu mostrei. Não sei se é Curitiba, não sei se é Rio de Janeiro. O resto da rua é Rio de Janeiro. Vai ver com ele lá primeiro, tá? Mas aqui dentro. Só. É bom anunciar aí. Sim, mas eu Deixa eu fazer uma declaração de Social. Anuncia aí que. Bom, feita a análise da documentação de habilitação, nós precisamos encaminhar a documentação para a nossa equipe em Curitiba para análise do balanço, para ver da, da habilitação dele para a execução do, da, da atividade. Então, vai, ter, vai ser um documento da sala, o Rodrigo vai digitalizar e encaminhar a nossa equipe para a análise de balanço em Curitiba. Pega... Tem que atualizar o 
atualizando, né? Da CNBF e da Fluminense, ele está em divergente do endereço do CNBJ. No entanto, o CNBJ é o mesmo. Tá? Aqui é... Mas é porque esse aqui também é da matriz do endereço? Não, esse aqui é da, é da filial, esse CNBJ. Só que não está certo o endereço para colher. Você teve utilidade com o colher ou não? Então, foi... Foi... Essa filial foi... Ela foi aberta lá. Então, ela não foi transferida somente na caixa, porque. É. Na verdade, assim, a Caixa antes não fazia as coisas, você falando. Agora nem o protocolo estão fazendo mais. Porque ele foi é, protocolado duas vezes. Aqui já está operado. Mas isso aqui, ele vai ser feito por enganado. Eu sei que o EJ tivesse dado algum problema. Então, vamos consultar ali para emitir. Tem uma aí, Sérgio, você tem uma ideia? Ele está com o meu, meu endereço da minha casa. Não atualiza? Não atualiza. Já foi. Isso porque eu sou prestador de serviço da Caixa. Ele entra lá e. Põe em cima dele, Scala, né? Ok. A ah, CNDT. Tem A CNDT é duas também, não trouxe. Só tem a federal. Qual ah, é o primeiro? Se você acorda. Então, se calma aí. 964 381 0001 80. O número dela é a 166-171. Não, 744-2019. A validade dela no dia 12 do 7 foi expedida no dia 14 de janeiro às 8h33. Só isso. Validade de 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 como ela consta os dois CNPJs, né? É o caminho de ninguém. Não consta. Não consta. Não consta. Não consta. É 166-171-692-319. Como é que você vai ver o chamar? É. CNPJ inválido 04 964 381 0002 60. O número dela 166 171 692 2019. Válida até o dia 12 do 7, que expedida as contas. Do dia 14 às 8h32. Não, não, muda. Muda. Final deles, uma é 7744, outra é 692. É quase sequencial. Aqui nós temos as duas certidões com os dois CNPJs. Um com o final 00260, outra 00180, a do outro lado do Rondô, a matriz. E a distinção é a mais variada. Falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial. Beleza. Aí, a, a, aquela declaração de ambiental. Acho que eu não posso tirar da sequência, porque ele número. Ah, é. Depois eu tenho que voltar. Né? É. Declaração de responsabilidade social ambiental, já está em informática, tal, CPJ, tal. Tem que trazer tudo. Está assinada. 80 e no final de 60, no mesmo documento. E a indicação da instalação, da filial, da disponibilidade do pessoal, tal. não comercializa, disponibilidade de empregados, para entrar na área de empregados. E os outros documentos aqui não são relevantes para o processo. Beleza, deixa eu contar esse negócio na hora. Vamos aguardar o Rodrigo agora para fazer lá. Cadê o seis? Não é a proposta? Não, tá aqui, ó.
going to both sides of the thing. That's there as a key. É, feita a análise da terceira etapa, que é a habilitação do proponente, analisados os documentos, estamos aguardando o retorno da análise do balanço para finalizar o, a licitação. Sabe, a documentação que solicitou 
mas fica muito vago a questão do envelope de credenciamento, pede a mesma documentação do envelope 2. É, na verdade, não. Mesma coisa, pede democracia. Um... É, democracia. O... Tipo assim, já não diz que serve um para o outro, mas que você fala. Agora, a gente não sabe. Outro, é. outro dos problemas que nós temos aqui, certo? Você também faz parte para pra... montar e tal. Nossa, o problema. Pede uma declaração aqui, depois pede uma declaração lá no final. Pô, tinha que ter uma relação que tem que apresentar no checklist. Entendeu? Ali. Ah, não, aí a declaração de rede social, você tem que procurar aqui, não é que está pedindo isso aqui. Porque se você for ver lá na técnica, é, então, está na parte técnica. Pô, tinha que né? Dificulta essa de prática. Para esses dois, para esses. Sabe mais? A gente que está no dia a dia sabe como está isso aqui. Mas o edital está aqui e vai fazer arte. Aí não é aquele problema que aconteceu ontem, sabe? A população sabe que toca, que tem tanta coisa, lá na frente pega outra coisa. Mas eu acho que. Na verdade, eu acho que é isso. Mas não, se não é isso, ó. Como é que eu aqui, todos os documentos. Mas eu acho que, na verdade, isso tem que ter uma estrutura é, conseguida do edital histórico da população que vai ser primeira parte do lucramento, depois a parte de proposta, daí toda a parte fiscal, depois a parte da, é, financeira, daí a parte técnica. Então, ao invés de colocar assim, mas logo dois, é ter tudo isso daqui, e daí depois lá na frente fazer a detalhamento de cada um desses é. vai lá, detalha declaração por declaração, do documento, documento durante o edital. É, no meio? No meio, sim. Então, concordo com você, envelope 1, um. isso, 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 envelope 2, isso, isso, envelope 3. Aí, anexo 1, um. detalhamento do documento, tal, de envelope 1, um. e assim vai. Ficaria mais simples, né? Mais fácil. Você tem uma ideia? Essa visto e numeração está escrito numa linhazinha lá no final do todo. Você é. não vai ter que você vai nem ver. Ele sabe, é. Entendeu? É, não, ele não, sugere não, que você não mede. O contador vai fazer uma sugestão, né? O contador vai fazer assim: ele a primeira página, ele a segunda, aí a quarta ele já bate o outro. <risos> a quinta ele já fala: ah, isso aqui não precisa. Você acha que ele vai ler as 40 páginas? Ah, mas não veio. Ele nem amarrado. Esse número aqui não vai mandar. Nem amarrado. A gente teve no ano passado já situações de você perder a situação por causa de uma reclamação. Você não conseguia. Assim, era o único proponente que você não conseguia nem salvar o Oscar também. Porque daí tinha que abrir de um novo. Não tinha tempo. Ó, uma situação que inviabiliza. O cara não apresentar, só que ele não está dizendo. Você mandou o cara não tem uma ação, porque ele é meio. Daí eu vou abrir o outro isso aqui, daí eu vou acesso por aqui. Tem algumas situações que você consegue. Tem alguns erros assim que o edital prevê que você consegue ajustar. Ajustar não, conceber que ele faça a coisa. Com certeza, estamos aguardando isso. Mas aqui. Tudo beleza. Ah, de responsabilidade social mesmo. Não, não, não. Joia. E pelo CV, dá a impressão que essa sociedade social é um documento. É que na verdade é o seguinte: é ele, vai, não é... ele vai resultar depois numa cláusula de uns 20 ou 25 itens, que é a cláusula de escritura social do contrato. Então, se a empresa não se autodeclara daquela forma, depois ela não pode assinar. Sérgio, o que eu pedi o Ministério da Pensão de Novo, ele falou o seguinte. É, sem contar as segundas vias e coletas e, e atendimento que que não são realmente, sabe, que não gera nada no sistema, mas atende lá só o que gera o sistema, que é só registro que gera realmente, que gera o que é De 150 a 200 só desse aí. Você fala no mês ou semana? Esse aqui, não, eu gerou nesse último, na última semana agora. Na última semana é a parte de 600 atendimentos mês, 600 atendimentos mês. Ah, é eu te falei que, que assim, eu não tenho ideia de Indianópolis, porque a gente atende muita gente de Indianópolis lá já, sabe? Ah, a gente, a gente provavelmente que se atende lá, né? É, então, a gente tem o, o, o inventário de atendimento do ano passado, do ano não tem. Mas, normalmente, as, né, os locais em que superam 400 atendimentos mês, o fluxo já é... É, lá, tá melhor? Você pegou esse preço melhor aqui em Dianópolis ou lá? Não, o Rondon ficou 2,500. Rondon ficou 2,500. Só que assim, até teve esse, esse final de ano agora, ligaram lá de Camorão, da agência de Camorão, para ver, porque tinha um reajuste, eles pediram se podia deixar assim, no mesmo. Essa negociação que foi feita, aí eu autorizei e ficou na mesma coisa. Disse que tinha um reajuste que era previsto, mas eles poderiam negociar e manter o preço para não ter essa operação. 
Não foi assim. É que na verdade é assim, certo? Quando a gente vai fazer esse contrato, você está pegando tudo, né? Você vai tudo certo, você vai fazer fiscal, fiscal não, não tem que ser. É, ele tem a possibilidade de se estender até 5 anos. Sim. É, igual o Demandão. Então, o primeiro, mas hoje mais. É, é, o primeiro mais, mais quatro. Ocorre que, para que nós possamos justificar o aditamento, ele tem que ser comprovadamente viável em questão econômica para qualquer um. Então, hoje, os custos de uma licitação eles são baixos, porque a nova lei tirou várias publicações que tinham antes. Uhum. Antes você tinha muito custo de publicação, agora não tem. Então, se eu for pegar hoje no processo de licitação, dependendo do valor que você acabou no contrato, às vezes é mais vantajoso para comprar abrir outra licitação do que fazer o, o medicamento. Por isso que daí o gestor entra em contato com esses casos, que estão muito próximos ao limite, para fazer essa negociação. Se a empresa consegue a inovação sem e de desconto, se aquele valor está vantajoso ou atrás, não continua sendo vantajoso. Mas também foi uma, uma negociação bem simples, eu fui pelo telefone, aí ele me passou um modelo lá, só de solicitando, eu autorizei e não teve muito. É. Depois hum. de encerrar, a gente pode as pessoas. Porque, na verdade, é o seguinte, se não for concedido esse desconto no orçamento, você não tem que ter essa viabilidade. Uhum. Agora, lá em Vianópolis, a gente duas cidades, duas cidades não, duas. É, aqui a TV de Anópolis e São Manuel também. Que é bem pertinho lá, São Manuel é pequenininho também. É. Mas as duas lá não dá o atendimento de um ano. A gente tem um na Oeste, que está na Rocha, ali, nas divisas do Bahia, não sei se é isso. Sim, é, é. é um dos maiores milhões de atendimentos que tem. Porque é tipo uma cidade isolada das outras, uhum. não tem nada próximo. Então. Você deu uma ideia? Se eu estiver na época, não são 160 mil pessoas. Bom, hoje, hoje em Rondon, eu não, eu não sei como é que é o atendimento lá em Vaporema, sabe? Também é próximo dali. Mas lá em Vaporema atende muita gente de Rondon de Vaporema. Eu não sei lá como é que é o atendimento lá, se, se não é todo dia, não é diário, não é 20 horas, não sei ah, como é que funciona, não. sinceramente não sei. E agora, qual é o atendimento da cidade? Eu vou falar, a gente vai ir para o Castro, que está indo para a estação. É. É, em Pira do Sul, aqui lá na cidade é um pouco mais. Na região do CSF. Endereço é certo, né? Conseguiu abrir? Está aí. Não, ele disse que ia mandar, né? Uma vez o norte e cidade da Ucha, eu tenho escutado também lá, certo? Só que lá são cidades já de um volume maior, sabe? Uhum. Então, lá já é mais. Não, a cidade da Ucha é também. Antes era a gente, inclusive, né? Mas era muito grande como sabe da, da região, era essa de Gaúcho. Uhum. 
should see. Oi, Raimundo, tudo bom? Recebeu a solicitação aí do Rodrigo Manar de Balanço? Tá fazendo? Ou já mandou? Ah, beleza, eu não recebi, manda para todo mundo aí. Tipo 1? Um, beleza. Tá. Obrigado. Tá. Tipo 1, um, beleza. Só esperando. Deixa eu adiantar. Então tá. Tá classificado. Tá. Então, você deu a sua de ajuda também. Aqui não fala da análise contábil, hein? Não estou vendo aqui. Não, não é. É que daí, nesse caso, como fez durante, não tem todos os documentos estão de acordo com a gente tem isso. Só. Só vai entender isso se você suspender ela para poder finalizar. Tipo, um é o é, é um código de uma sua prova? Ou... Sim, sim, é isso aí. Ah, tá. Olha lá, copia o nome do proponente em cima, não precisa identificar. Não. É, porque ele mandar a nova carta de proposta. Lembra que ah, é o JS? Copia esse JSR. Aí, EPP até o EPP. Isso, joga em cima ali. Estava listado aqui que não é cópia, não precisa listar novamente, né? Eu tenho que ter dois vistos, porque eu vi e vi. Isso aí. Por isso, é, né? é, ali diz que tem que visitar todos os documentos. Você deu os proponentes e vistas do processo? É, porque tem, tem, um, tem uns contratos da UE que a gente tem que, mesmo estar listado, tem que visitar de novo, porque é, é um visto para não sei o quê e outro visto para não sei o quê. Vai dizer que você teve acesso ao que você mandou, outro visto que você teve presente. É isso, acho que é isso. Mesmo. Você atualizou ele sempre, vai ter que fazer isso, não, né? Pode ser que amanhã esse stream mude de novo. 
Bom, mas vamos falar isso, mas... Não, mas não é isso. Eu falei isso, né? Você falou alguma coisa, né? Até o papel está negativo. Porque é a primeira, né, cara? Ah, a primeira a gente não conhece. Opa. Aí você tem que ligar para o Rodrigo, pedir o stream e atualizar. Que chato, né, cara? O Rodrigo não estuda nada. Que chato, hein? Que chato, hein? Certinho, né? Tem o Rodrigo na Esperada, não quero. Não quero nem? 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 Como que tem uma tarja preta? Essa tarja preta que tem ali tá, aparece no vídeo aí? Ó. Aparece uma tarja laranja. E é o fundo da papel. Será que tem, dá para aumentar a tela? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não eu vou dar um like. Você Agora sim, eu vou colocar a palavra nessa, nessa questão de que negociar, de fazer um curso, de negociador, não sei o que, ele vai se preparar. Eu não sei. Tem agora no final, sim. O nosso pregoeiro é o Rodrigo. Minhas estão assim agora. Finaliza o pregoeiro e o Então, o Rodrigo mora no Tem alguém que está descansado, hein? Tinha, tinha, né? vamos ver se isso aqui ainda. Tem sim. melhor do que um amigo de lá de Rondônia. Comprou uma barra dessa aí, fez uma linha, colocou uma barra aqui de baixo. Colocou quatro linhas dessa aí para que desligasse, né? Beleza? Depois dobrei. É. Aí ele ligou, ele ligou a rede do Nobrei. Tá Pelo menos já que caísse a energia. O nome que mantinha. O nome que mantinha a energia circulando, eu não conseguia, não sabia nada. Como é que faz ele? 
Aí acabou a energia e ficou tudo apagado de um jeito, porque... Então, mas aí a energia, a gente não fala, não sabe deixar no meio? Não, mas aí... Aí que tá. Ele pegou a energia principal, alimentou o nobreio. E o nobreio alimentou as, as não produções. De emergência. De emergência. Aí sempre tem energia. Aí o dia que acabou a energia, ela ficou. Ele manteve o ciclo lá pra cá. Não, mas ele poderia ter colocado no nobreio, né? Ciclo, lógico. Mas não, mas agora se foi tudo que ele era aquele que o senhor testou ali, não fez, né? Caiu a energia e continuou. Ah, Ata da sessão pública da licitação presencial. Dependência papel, distribuição SA, papel, superintendência de gestão empresarial e distribuição SGD Paraná. Licitação presencial papel DIS, número SGD 1808-26, barra 2018. Às 14 horas do dia 5 de fevereiro de 2019, no endereço Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 896, da cidade de Maringá, Paraná, reuniram-se o coordenador da disputa, a senhora Marilda Martins de Souza, e a respectiva equipe de apoio, designados pelo ato de nomeação de 734, 2018, de 20 de dezembro de 2018, para a realização da sessão pública da licitação presencial com o PRDIS, número SGD 1808-26-2018, que tem por objeto a contratação de serviços de recepção, registro e encaminhamento de solicitações de serviços e de reclamações, a impressão de documentos relacionados aos serviços e a prestação de informações, recebimento e entrega de documentos e de orientações para os consumidores da baixa tensão da Copel no município de Indianópolis, Paraná, utilizando os recursos disponíveis no sistema Copel com você, os procedimentos definidos no manual de atendimento da Copel. O coordenador da disputa informou os procedimentos da sessão. Protocolo antecipado de envelope de Garcia e Vicente Militada, em 4 de fevereiro de 2019, às 17 horas e 2 minutos. Na sequência, finalizado o prazo de entrega dos envelopes, foi declarada aberta a sessão e passou ao recebimento dos documentos de credenciamento, indicados no sub-item 5.1, do anexo 1 do edital, da proposta de preços e da documentação de habilitação. Durante a análise dos documentos de credenciamento, conforme a item 5.1, das condições gerais da licitação presencial, nada de disputa fechada, procedeu-se ao disposto do decreto estadual nº 5.980, 2009, e conforme documentos anexos, foram realizadas as consultas no sítio gmsparaná.com.br. Como vai ser Processo do número de CNPJ das empresas participantes, bem como do número do CPF dos representantes legais. Também foi realizada a consulta ao cadastro de empresas inidôneas suspensas. 6. No portal da transparência do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, sendo confirmada a inexistência de fatos impeditivos. Assim, segue o credenciamento dos representantes relacionados a seguir. Proponente, Garcia e Vicente Limitada, CNPJ 01-79-171-69, assinatura do representante eh, ausente, Alexandre Henrique de Vicente, o outro proponente é JSPR Informática e Serviços Limitada, CNPJ 04-964-381-0002-2019, representante Sérgio Jacumim. Os envelopes recebidos foram publicados pelo coordenador da disputa, equipe de apoio e por todos os representantes presentes na sessão. Após a verificação dos documentos de credenciamento, o coordenador da disputa abriu e analisou os documentos de proposta de preço, envelope número 1, verificando a conformidade das propostas com os requisitos do edital. Apurados os valores propostos pelos proponentes, conforme consta da tabela abaixo, foi também apresentada a ordem de classificação preliminar. Relação de preços. Primeiro... JSPR Informática e Serviço Limitada, preço proposto R$ 2.300. Segundo, Garcia e Vicente Limitada, preço proposto R$ 2.398. O coordenador da distrito atendendo o exigido no item 7.17 das condições gerais da licitação, tentou negociar o preço com o proponente classificado em primeiro lugar, JSPR Informática, EPP, 
na tentativa de obter condições mais vantajosas para a Copel, tendo o proponente apresentado um novo preço no valor de R$ 2.250. Após encerrada a fase de negociação, os valores finais apurados foram os seguintes. Lote único, JSPR informática, preço máximo R$ 2.566,90, preço proposto R$ 2.300, negociado R$ 2.250. Após encerrada a fase de negociação, a classificação final apurada foi a seguinte, em relação ao valor proposto e classificação da proposta. Primeiro, JSPR Informática, preço 2.250, segundo, Garcia Vicente Limitada, preço 2.398 reais. Na sequência, conforme o item 7.21 das condições gerais da licitação presencial, modo de disputa fechada, foram aberto, foi aberto um envelope de documento de habilitação do proponente classificado até o terceiro lugar. Não precisa... precisa abrir o bloco. Não foi aberto? Não foi aberto. Não foi aberto. Não. Só não abriu. Não aberto porque, no caso da instituição, já tem análise. Okay. Aí vai entrar até o terceiro ou até o segundo? Não pode deixar, é o terceiro, porque é o texto que fala o 7 e o 5. Procedeu-se a análise e julgamento da documentação do proponente classificado em primeiro lugar, JSPR Informática EPP, conforme disposto no item 7.22 das condições gerais da licitação presencial, modo de disputa fechado, e foi constatado que todos os documentos estavam de acordo com as exigências editalistas. Nada obstante, ressaltou-se que todos os documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos foram devidamente confirmados suas autenticidades nos respectivos sítios eletrônicos. O responsável pela análise técnica presente na sessão atestou que o proponente atendeu aos requisitos de qualificação técnica, conforme item 6.1 da edital. Portanto, o proponente JSPR Informática e Serviços Limitada IPP cumpriu as exigências do edital e das condições gerais da licitação, diante da aceitabilidade da proposta e regularidade frente às exigências de habilitação, contidas no instrumento com cartório, foi considerado vencedor do certame. O coordenador da disputa concedeu o prazo de um dia útil para que o proponente JSPR Informática e Serviços Limitada IPP apresente nova carta proposta podendo ser enviada primeiramente ao e-mail licitação.pnro.com, adequando ao valor final ofertado. O coordenador da disputa, após o encerramento dessa fase, concedeu ao proponente vistas ao processo e a todos os documentos. Franqueada a palavra, o proponente não manifestou a intenção de recorrer, pelo que renuncia desde logo em caráter irrevogável e retratável ao direito de interposição de recurso. Face ao exposto acima, o objeto licitado foi adjudicado à empresa declarada vencedora de certame. Nada mais havendo a tratar, o coordenador da disputa declarou encerrada a sessão às 15 horas e 25 minutos, lavrando-se a presente alta que vai ensinar as suas presentes. Amarildo Martins de Souza, coordenador da disputa, 15 e 25. Nós estamos complementando o piso de uma, da documentação da, da segunda colocada para poder encerrar o certame.
que a abertura desse nível, alguns estaria em correto? Estabilização da proposta, né? Não, 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 Passaria no primeiro item também. Obrigado, Márcio. Bom, sendo executados todos os procedimentos, nós declaramos encerrada a sessão às 15h30. E tenho dito. Parar de transmissão. Tem, 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 tem.